காலை வணக்கம் நலம் நலமறிக நிகழ்ச்சியில் நான் உங்கள் மூலிகை வேளாண் ஆராய்ச்சியாளர் சாலை மருதமலை முருகன் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற மூலிகை வந்து ஒரு கொடி இனத்தை சேர்ந்த ஒரு அற்புதமான மூலிகை இந்த மூலிகையை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மூலிகையை பார்க்கும்போதே என்ன செய்யுது மனிதனுடைய மூட்டுக்கள் ஒன்றொன்று சேர்ந்து இருக்கிறது மாதிரியான ஒரு அமைப்பில் இருக்குது இந்த பிரண்டையை பார்க்கும்போதே அந்த பிரண்டை வந்து நிறைய புதர்கள்லேயும் தானாக வேலிகள்லேயும் இருக்கும்போது இதை பார்த்த உடனே வந்து மனிதனுடைய மூட்டுக்கள் ஒன்றுன்னா கணுக்கணுவாக இருக்க மாதிரி இருக்கு இதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சில நேச்சுரல் அறிவியலாளர்கள் வந்து பிளான்ட் கம்யூனிகேஷன் சொல்கிறாங்க மூலிகையே தான் எதற்காக அதிகமாக படைக்கப்பட்டது தான் என்ன மருத்துவ பலனில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மூலிகை பிளான்ட் கம்யூனிகேஷனை வந்து இந்த மூலிகையில் பார்க்கலாம் இதை சிஸ்ஸஸ் குவாட்ராங்குலரிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து வைட்டேசிய மூலிகையை சேர்ந்தது இந்த சிஸ்ஸஸ் குவாலட் குவாட்ராங்குலரிஸ் வந்து உலக அளவில் மிகப்பெரிய அளவில் வியாபாரமாகக்கூடிய ஒரு போன் சப்ளிமெண்ட் அதை எலும்புக்காக கொடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மூலிகை உணவு இதை சிஸ்ஸஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐம்பதுக்கு மேலே பிராண்டில் வந்து உலக அளவில் வந்து எல்லோரும் வந்து வணிகம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏன்னா இதற்கு காரணம் என்னென்னா இதில் வந்து ஒரு அனபாலிக் ஸ்டெராய்டு மாதிரியான ஒரு நேச்சுரலான பொருள் இருக்குது இந்த பொருள் இருக்கிறதுனால நிறைய இடத்துல வந்து பாடி பில்டிங் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே வந்து இதை பயன்படுத்துகிறாங்க பிறண்டே ஏன்னா இதுக்கு பேர் வஜ்ரவள்ளி வஜ்ரவள்ளினாவே உறுதியை தெரிவிக்கக்கூடிய ஒரு மூலிகை இந்த அற்புதமான மூலிகை வந்து வயிற்றுக்கும் அதே போல் இந்த மூட்டு வழிகளுக்கும் மூட்டை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணக்கூடிய அதாவது மூட்டை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு இந்த சிஸ்ஸஸ்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்ட்ராக்ட் அருமருந்தாக இருக்கின்றது இப்போ இந்த சிஸ்ஸஸோட எக்ஸ்ட்ராக்டை வச்சு இந்த பிரண்டையை வைத்து நாம் ஒரு ஆண்மை ஊக்கக்கூடிய ஆண்மை ஊட்டக்கூடிய ஒரு பொடி தயார் பண்ண போகிறோம் இந்த பிரண்டையோட ஜாதிக்காயை கலந்து கொண்டு நம்ம தயாரிக்க போகிறோம் காலை வணக்கம் நான் உங்கள் சித்த மருத்துவர் கல்பனா தேவி இன்னைக்கு நம்ம பிரண்டையை வச்சு ஒரு தயாரிப்பு எப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இந்த பிரண்டை எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அதாவது ஓலைப்பிரண்டை முப்பிரண்டை சதுர பிரண்டை புளிப்பிரண்டை அந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது நம்ம இப்போ வந்து மருத்துவத்துக்கு நம்ம எடுத்துக்கிற பிரண்டை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சதுரமாக நாலு பக்கம் உடைய இந்த பிரண்டை தான் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் இதில் வந்து முக்கியமாக பிரண்டை வந்து மருத்துவத்துக்கு நம்ம கலெக்ட் பண்ணும்போது கள்ளி செடிகளின் மேல் வளர பிரண்டையை எடுக்காமல் இருக்கிறது நல்லது உணவுக்காக நம்ம எடுக்கும்போது பிரண்டை கொழுந்து மட்டும் தான் நம்ம எடுக்கணும் அதாவது நம்ம வந்து பிரண்டை கொழுந்துக்கும் பிரண்டை முற்றிய பிரண்டைக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொழுந்து பிரண்டையில் வந்து நார்ச்சத்து வந்து கொஞ்சம் குறைவாகவும் சதைப்பற்று அதிகமாகவும் இருக்கும் நல்ல முற்றிய பிரண்டை எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து நார்ச்சத்து அதிகமாகவும் அதையோட சதைப்பற்று வந்து குறைவாகவும் இருக்கும் நம்ம உணவுக்காக அதாவது துவையல் வச்சுக்கிறோம் இல்லாட்டினா பிரண்டை வச்சு ஒரு குழம்பு வைக்கிறோம் இந்த மாதிரியாக பயன்படுத்தும் போது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பிரண்டையோட கொழுந்து அதை மட்டும்தான் எடுக்கிறோம் நுனி ஆனால் மருத்துவத்துக்கு பயன்பட நம்ம பயன்படுத்தும் போது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பிரண்டையோட இந்த முற்றின பகுதியை சேர்த்து எடுத்துக்கிறோம் எப்போ நம்ம பிரண்டை எடுத்தாலும் அதை வந்து அப்படியே பச்சையாக நம்ம பயன்படுத்த போகிறது இல்லை மருத்துவத்துக்கு நம்ம பயன்படுத்தும் போது பிரண்டையை எப்போவுமே நல்லா நெய்யில் வதக்கி அதுக்கப்புறமா அதை நல்லா காய வச்சு பவுடர் பண்ணி பயன்படுத்த போகிறோம் இல்லாட்டினா நெய்யில் வதக்கி தான் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் இப்போது இந்த பிரண்டையை வந்து நம்ம நல்லா பொடி பண்ணி காய வச்சு பொடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த பிரண்டை பொடியும் அடுத்ததாக இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜாதிக்காய் இந்த காய் ஜாதிக்காய் இதை உடைக்கும் போது இந்த ஜாதிக்காய் உள்பகுதி வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த ஜாதிக்காயும் நம்ம நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து கலந்த ஒரு கலவை தான் நம்ம இன்றைக்கி தயாரிக்க போகிறோம் இப்போ பிரண்டை பொடி எடுத்துக்கிறோம் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு பிரண்டை பொடி எடுத்துக்கிறோம் அடுத்ததா ஜாதிக்காய் பொடி இதுவும் அதே அளவு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஜாதிக்காயோட பயன்பாடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நேரடியாக ஆண்மை பெருக்கி தன்மை உடையது ஜாதிக்காயை குழந்தைகளுக்கு கொஞ்சமாக இழைத்து அதாவது ஒரு கல்ல இந்த ஜாதிக்காய் எடுத்து லேசாக ஒரு உரசு உரசி அந்த உரசி வர்ற கொஞ்சோண்டு விஷ இதை வந்து அப்படியே எடுத்து நாக்களை தடவி தாய்ப்பால் குடிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு அப்படியே பால் கொடுத்துடலாம் இதன் மூலமாக அந்த குழந்தைங்க வந்து பசி அதிகம் இல்லை அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கு சரியாகும் மேலும் வந்து அந்த குழந்தைங்க வந்து நல்லா தூங்குவாங்க 
அதாவது குழந்தைங்க வந்து வயிற்று வழியில் வந்து சினிங்கி அழுதுகிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஜாதிக்காயை உரசி கொடுக்குற பழக்கம் இருக்குது இந்த ஜாதிக்காயை ரொம்ப அதிகம் பயன்படுத்தக்கூடாது ஏன்னா சிறிய அளவில் பயன்படுத்தும் போது இது நல்ல பசியை தூண்டக்கூடிய தன்மை உடையது நரம்புகளை பலமாக்கக்கூடிய தன்மை உடையது அதிக அளவில் பயன்படுத்தும் போது இது ஒரு மிதமான போதையை கொடுக்கக்கூடிய தன்மை உடையதுனால ஜாதிக்காயை சரியான அளவில் பயன்படுத்தணும் இப்போது இந்த பிரண்டை ஜாதிக்காய் சம அளவு கலந்த இந்த பொடி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம் நமக்கு பிரண்டையோட மற்ற பயன்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பிரண்டை வந்து நல்ல செரிக்கும் தன்மையை வந்து அதிகப்படுத்தும் ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து சாப்பிட்ற சாப்பாடு செரிக்கலை அப்படின்னா இந்த பிரண்டை சேர்ந்த தோயல் சேர்த்து சாப்பிட்டாங்கன்னா நல்லா செரிக்கும் தன்மை அதிகப்படுத்தும் நம்ம அனுபவத்தில் பார்த்த இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரண்டை வந்து ஏதாவது எலும்புகள் வந்து உடைந்தவங்க அந்த எலும்பு கூடுறதுக்கான அந்த காலம் வந்து இவ்வளோ காலம் ரெண்டு மாதம் ஆகும் அப்படின்ற நிலையில் இருக்கவங்க வந்து இந்த பிரண்டை சேர்த்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ரொம்ப விரைவில் அந்த எலும்புகள் வந்து சீக்கிரமாக கூடுறத வந்து நம்ம அனுபவபூர்வமாக பார்த்துருக்கோம் இப்போது பிரண்டை பற்றி நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் இதெல்லாம் தெரியாத ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரண்டை வந்து அருமையான ஆண்மை பெருக்கி இப்போது இந்த பிரண்டை பொடி கூட நம்ம ஜாதிக்காய் பொடி சேர்த்துருக்கோம் ஜாதிக்காய் பொடி வந்து நேரடியாக ஆண்மை பெருக்கி வேலை செய்யும் இது நல்ல நரம்புகளுக்கு பலம் உண்டாக்கக்கூடிய இந்த தயாரிப்பு இதை எவ்வளோ எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா காலையில் ஒரு சின்ன ஸ்பூன் அளவுக்கு இரவு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பாலில் எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து தொடர்ச்சியாக எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது இதை வந்து அவசியப்படுறவங்க மட்டும் இப்போது ஒரு வருடம் இருக்குது அப்படின்னா அதில் ஒரு நாற்பத்தெட்டு நாள் அதாவது ஒரு மண்டலம் அளவு அந்த மாதிரி மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம பிரண்டை மற்றும் ஜாதிக்காய் சேர்ந்த ஒரு அருமையான ஆண்மை பெருக்கி தயாரிப்பு பார்த்தோம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் வேறு ஒரு மருத்துவ குறிப்புடன் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்